ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சமையல் வெச் சிந்து நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் போடக்கூடிய வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்கு உடனே வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து ரிப்பன் பாக்கோடா இல்லைனா ஓலோ பக்கோடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிப்பன் பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா இது கடல மாவு அரிசி மாவு ரெண்டுத்தையும் கலந்து செய்வாங்க நாம் இன்றைக்கி பச்சரிசி மாவை ஊற வச்சு அரைச்சி செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிற ரிப்பன் பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பச்சரிசி இல்லைன்னா புளுங்கரிசி எந்த அரிசியில் வேணால் செய்யலாம் அப்படி உங்களுக்கு இட்லி அரிசி நல்லா இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இட்லி அரிசியில் கூட செய்யலாம் இன்றைக்கி ரிப்பன் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவு பச்சரிசியை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பச்சரிசியை நல்லா கழுவிட்டு கிரைண்டரில் இட்லி மாவு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க உளுந்து சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காமல் இட்லி கரைக்கிற மாதிரி திக்காக அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த குழலில் போட்டு புளியும் போது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மாவை நல்லா கெட்டியமாக தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க கையில் மாவு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உருண்டை பிடிச்சி கீழே போட்டு அது கீழே விழுகணும் அந்தளவு கெட்டியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவுலேயே உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூளும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சோம்பு தூளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கரண்டி அளவு வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அரிசி மாவு சேர்த்தா உங்களுக்கு நல்லா பக்கோடா வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா கெட்டியமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு எள்ளும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா தண்ணி சேர்க்காமல் கெட்டியாக பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா மாவை வந்து கெட்டியமாக பிசைஞ்சாச்சு ரிப்பன் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி அச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பக்கோடாவோட ஷேப் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவு வந்து அந்த அச்சுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் அச்சுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உள்ளே நல்லா வந்து ஆயில் தடவிக்கோங்க ரிப்பன் பக்கோடா செய்கிறதுக்கு ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம ரிப்பன் பக்கோடாவை வந்து புழிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே இது மாவு சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா டக்கு டக்குன்னு வரும் உங்களுக்கு எந்த அளவு லென்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இடையில் கை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க எப்பவும் கடல மாவில் செய்யாமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா மேல் பக்கம் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் சூப்பராக குக்காக இருக்குது நல்லா க்ரிஸ்பியாக ரெடியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லா